దేవుని స్తోత్రాలు మీ అందరికీ వందాలు యహానుసువార్త ఆరో అధ్యాయం ఐదో వచనం చదువుకుందాం కాబట్టి ఏసు కనులెత్తి బహు జనులు తన ఎందుకు వచ్చిన చూచి వీరు భుజించటకు ఎక్కడి నుండి రొట్టెలు కొన్ని తెప్పించమని ఫిలిప్పు అడి ఫిలిప్పును అడిగిన కానీ ఏమి చేయనై ఉండెనో తాను ఎరిగి ఉండి అతను శోధించుటకు అలాగూ అడిగాను ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు ఆ జీవాధిపతి నీకు వందనా ఆశ్చర్యకరుడు అద్భుతకరుడు అని పాదాలకు వెళ్ళే నీ స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం తండ్రి ఈ సమయంలో నా తండ్రి నీవే వాక్యం ద్వారా మాట్లాడాడు అప్పు అది కిలని కూడా ఏ సునామలో బంధించాను చీకటి కిలని కూడా లయపరచమా నీవే మాట్లాడమని నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని నజర నిస్కిస్తున్నామని అడిగి కూడా ప్రార్థిస్తున్నావు తండ్రి ఆమె కాబట్టి ఏసు కనులెత్తి బహు జనులు తన ఎద్దకు వచ్చిన చూచి వీరు భుజించినకు రొట్టెలు ఎక్కడి నుండి కొని తెత్తుమని ఫిలిప్పును అడిగిన కానీ ఏమి చైనై ఉండెనో తాను ఎరిగి ఉండి అతను శోధించినకు అలాగూ అడిగాను దేవుని స్తోత్రం దేవు నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఈరోజు దేవుడు పరీక్షించడం గురించి మనం తెలుసుకుందాం దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తాడని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఏమి చైనై ఉన్నాడో ఆయనకు తెలుసు ఏమి చేయనై ఉండెనో తాను ఎరిగి ఉండి అతన్ని మరి పరీక్షించడానికి అడిగాడు అనమాట ఎవరిని అడిగాడు దేవుడు ఫిలిప్పుని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఫిలిప్పుని ఏమని అడుగుతున్నాడంటే మరి వీరు భుజించడానికి ఎక్కడి నుండి రొట్టెలు కొని తెద్దామని చెప్పి అడుగుతున్నాడు మరి అక్కడ చూస్తేనేమో విస్తారమైనటువంటి జనం ఉన్నారు పురుషులు చూస్తేనే ఐదు వేల మంది కనపడుతున్నారు ఇంకా స్త్రీలు పిల్లలు లెక్కలోకి రాలా అయితే యేసుప్రభు ఏమంటున్నాడు ఫిలిప్పుని పిలిచి వీళ్ళకి భుజించడానికి రొట్టి లెక్క నుండి తీసుకొస్తాం కానీ యేసు ప్రభు తెలుసు ఆయన ఏం చేయాలనుకున్నాడో ఆయన ఎట్లా వాళ్ళందరికి కూడా వడ్డించాలనుకుంటున్నాడో అవన్నీ ఆయనకు తెలుసు కానీ వీళ్ళను పరీక్షిస్తున్నాడు దేవుడు అయితే ఇంతలోనే ఇంకొక సహోదరుడిని అక్కడ ఇంకో సహోదరుడు వచ్చి అంద్రయ్య అనేటువంటి సహోదరుడు అంద్రయ్య ఎవరు అని అంటే పేతుడు యొక్క సహోదరుడు ఆయన వచ్చి అడుగుతున్నాడు ఏమనంటే మరి ఇప్పుడు మరి ఫిలిప్పుని అడగటం అయిపోయింది అందరే వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మరి ఎంత జనానికి ఫిలిప్పుని అడిగినప్పుడు మొట్టమొదట ఫిలిప్ ఏమని చెప్పాడు వారిలో ప్రతి వాడు నువ్వు కొంచెము కొంచెం పుచ్చుకొనిటైనాను ఇది కావాలని చెప్పాడు రెండు వందల దేనారాలు రొట్టెలు కూడా చాలవయ్యా అని చెప్పేశాడు ఇంకా ఫిలిప్ పని అయిపోయింది ఫిలిప్ చెప్పేశాడు అయిపోయింది అయితే ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరైన అడుగుతూ ఉన్నాడు అందరైన అడుగుతూ ఉంటే అందరూ ఏమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్నవాడు ఉన్నాడు వాని దగ్గర ఇదిగో ఐదు ఎవల రొట్టెలు ఉన్నాయి అయ్యా రెండు చిన్న చేపలు ఉన్నాయి అయితే ఇంతమందికి అలాగూ అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏసు ప్రభు విడలమైనటువంటి మనం ఒక్కొక్క సమయంలో మనల్ని ప్రభు పరిశోధిస్తాడని చెప్పి మనం తెలుసుకోవాలి అనేక సార్లు మనం ప్రభు పరిశోధించేటువంటి విషయాలు గమనించలేకపోతున్నాం ప్రభుత్వం నడుస్తున్నాం అనుకుంటాం కానీ ప్రభుత్వం నడిచేటప్పుడు ప్రభు మనల్ని పరీక్షిస్తాడు అనుకునే సంగతి కూడా మనం గ్రహించేటట్టుగా ఉండాలి అనేక సార్లు మనం ప్రభు మనల్ని పరీక్షిస్తున్న విషయం మర్చిపోయి నాకెందుకు వచ్చింది ఈ శోధన నాకెందుకు వచ్చింది ఈ బాధ నేనెందుకు ఈ విధంగా శోధింపబడాలి నేనెందుకు ఈ రకంగా మరి ఇబ్బందులు పడాలని చెప్పి ప్రభు మనల్ని మరి ఆయన మనల్ని చూసి ఇంకా నా బిడ్డలు నన్ను తెలుసుకోలేదు అనుకునేటట్లుగా మనం ప్రవర్తిస్తాం అయితే ప్రభు ఏమంటున్నాడు అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రభుత్వం మనం అనుభవం కలిగి జీవిస్తూ ఉండేటప్పుడు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా నాకు అన్యాయం చేయడు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా నాకు కీడు చేయడు దేవుడు ఎప్పుడైనా సరే నాకు మేలే చేస్తాడు అయితే ఈ సమయంలో నేను ఈ విధంగా బాధింపబడుతున్నాను అంటే శోధింపబడుతున్నాను అంటే నాకేదో ఇది పరీక్ష ఈ పరీక్షలో నేను గట్టిగా నిలబడటం నేర్చుకోవాలి హలే లూయ్యా ఏమని తెలుసుకోవాలి గట్టిగా నిలబడటం నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి ఆలోచన మనకు రావాలి అయితే మనకి ఈ ఆలోచన రావటంలో వచ్చిన బాధకే మన హృదయం కురుంగిపోతా ఉంది ఇంకా మనకి అట్లా కురుంగిపోతుంది అంటే మనం ఇంకా ప్రభులో ఇంకా పరీక్షింపబడటానికి తగినటువంటి స్థితి మనలో కనబట్టలేదని తెలుసుకోవాలి అయితే ప్రభు ఇన్ని పరీక్షిస్తూ ఉన్నాడు పరీక్షించి మరి ఫిలిప్తో మాట్లాడినప్పుడు ఫిలిప్ చెప్పేసి ఉన్నాడు ఏమని చెప్పేసాడంటే వారిలో ప్రతివాడు 
కొంచెం కొంచెం ఇంత ఇంత తినాలన్నా కూడా మరి రెండు వందల దేనారాల రొట్టెలు చాలా వయ్యా అని చెప్పేసి ఉన్నాడు అయితే ఈ అందరే ఏమంటున్నాడంటే అక్కడ ఉన్న ఒక చిన్నవాని యొక్క ఐదు రేవల రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఉన్నవి కానీ ఇంతమందికి ఇవి ఏమాత్రమని చెప్పి ఉన్నారు మొదట మనకు అసలు పరీక్షం పడేటప్పుడు ఆ ఎటు తోచుకోకుండా ఉంటుంది మొట్టమొదట తర్వాత తర్వాత దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే కొంచెం కొంచెం మనకి ఆ స్వల్ప సహాయం అందింపబడతా ఉంటుంది ఆ పరీక్ష టైంలో మనకి ఏమని ఏమొచ్చింది కొద్ది కొద్దిగా సహాయం అనుగ్రహింపబడతా ఉంటుంది అప్పుడు నువ్వు దాన్ని తెలుసుకొని నా ప్రభు ఇందులో నేను రక్షించడానికి సామర్థ్యం కలిగిన దేవుడు ఎన్నో బాధలో నన్ను తప్పించాడు ఎన్నో ఇరుకుల్లో ఎన్ని విషయాల్లోనూ తప్పించాడు ఇందులో కూడా ఖచ్చితంగా తప్పి తప్పిస్తాడు మన పితల దేవుడు పరీక్షించినట్లుగా నాకు కూడా ఈ పరీక్ష వచ్చిందని చెప్పి నువ్వు వాక్కు పెళ్ళిలో నడవటానికి దేవుని చిత్తానికి లోబడేటువంటి వ్యక్తిగా మనం జీవించాలి అయితే ఈ సంగతి వీరు గ్రహించలేకపోయి ఉన్నారు అయితే ప్రభు మటుకు ఆయన ఏమి చేయనై ఉండినో తాను ఎరిగి ఉన్నాడు ఆయన ఏం చేయాలనుకున్నాడు ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు అయితే వాళ్ళందరి యొక్క స్థితి మరి ఫిలిప్ యొక్క సంగతి గ్రహించి ఉన్నాడు తర్వాత అంద్రే యొక్క సంగతి గ్రహించి ఉన్నాడు ఈ సంగతి అంతా కూడా గ్రహించిన తర్వాత యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడు అంటే యేసు ప్రభు ఏం చెప్పాడు కృతజ్ఞతా స్థుతులు ఆ రొట్టెలు పట్టుకొని ఏం చేశాడు ఆయన ఏమి చేయనై ఉన్నాడు ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు మరి ఒక చిన్న అబ్బాయి దగ్గర ఉన్న ఈ రొట్టెలు అని చెప్పేసి ప్రభుకు తెలుసు ఆ కొంచెం రొట్టెలు మరి తీసుకురాగానే ఆ చేప